আল্লাহ বললেন যারা সত্যকে গোপন করে হককে গোপন করে কোরআনের নামাজকে গোপন করে জিকিরের পদ্ধতিকে গোপন করে ইবাদতের রূপরেখাকে যারা গোপন করে ইসলামের মাসায়েলগুলো যারা গোপন করে তারা হলো মুনাফিকের গোষ্ঠী ঠিক না ঠিক দেখবেন এক জায়গায় গেলে এক এক রূপ রকম রূপ ধরে হুজুর যেই জায়গায় ভালাগাল উলা পড়া দরকার ওই জায়গায় ভালাগাল উলা পড়ে যেই জায়গায় মোনাজাত করার দরকার ওই জায়গায় মোনাজাত করে যেখানে রফাইলা দেন সাল্লে মানুষ খুশি হবে ওইখানে রফাই দানের ফতুয়া দেয় যেখানে একা দানের ফতুয়া দিলে দুই আজানের ফতুয়া দিলে লোকেরা খুশি হবে ওইখানে তারা দুই আজানের ফতুয়া দেয় দেখবেন তারা মুখে বলে আরেকটা অন্তরে করে আরেকটা আর মোমেন যখনই হক বুঝবে উত্তম বুঝবে হক এবং বাতিলের মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ চলতে পারে না महफिलगुलते बंदारा তোমরা শয়তানের গুলামি করো না ইন্না গুলাকুম আদুগুম মুবিন শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ঠিক না বা ইন্না ইয়ানজাগান্নাকা মিনাস শয়তান নাজগুম ফাস্তাইদ বিল্লাহ যখন ইমানদাররা কোন ইমানের ইসলামের কোন কর্ম করে শয়তান তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যখন শয়তানের খপ পড়ে পড়ে আল্লাহর কোন গোলাম শয়তানি করে ফেলে যখন সে তৌবা করে আল্লাহ আমি ভুল করে ফেলেছি আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন শয়তানের খপ পড়ে পড়ে আমার যেই গোলাম তৌবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে আমি আল্লাহ তার হৃদয়ের জন্য দুইটা চোখকে খুলে দে जला जोर लुकलज्जार भय दरकार मार्केट नष्ट 
সে সেটা করে দেখছেন কিনা এগুলো সব কি কামায়ার জন্য দুনিয়ার কামায়ার জন্য দুনিয়া কামায়ার জন্য উলাইকা মা ইয়াকুলুনা ফি বুতুনিহিম ইল্লাল নার তোমরা তো দুনিয়ার টাকা কামাও না আল্লাহ বললেন তোমরা দুনিয়ার আগুন ইনকাম করো আগুন খাও আমি আল্লাহ তোমার সাথে কথা বলবো না ওয়ালাইউ যাকিহিম আর আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করব না এরকম বৈশিষ্ট্য যে আলেমের মধ্যে পাবেন ওর নাম আলেম নয় ও হলো দুনিয়া বাস ধোকা বাস ঠিক কেন বলেন এই জন্য ওই ধোকা বাস থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকা দরকার আছে না নাই এজন্য মুনাফিকদের এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমাদের বাঁচতে হবে দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্য বলছিলাম মুনাফিকরা কিসের दुश्मन হকের दुश्मन হক কিসের दुश्मन হকের दुश्मन এবার তিন নাম্বার মুনাফিকরা মিথ্যা রটনা করে যখন কোন কিছু বয়ান করে বর্ণনা করে মুনাফিকরা সব সময় কি রটনা করে মিথ্যা রটনা করে যেমন আল্লাহর নবীর স্ত্রী আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নাম শুনছেন তো বিশ্ব নবী সবথেকে বেশি मोहब्बत জারে করতেন তার চারিত্রিক সার্টিফিকেটের ব্যাপারে কোরআনে 19টি আয়াত এসেছে আল্লাহর নবীর পরে যিনি সবথেকে বেশি জ্ঞানী আল্লাহর নবীর পরে আবু বকর বেশি জ্ঞানী নন আল্লাহর নবীর পরে আমর বেশি জ্ঞানী নন আল্লাহর নবীর পরে সবথেকে বেশি জ্ঞানী হলো আম্মাদান আয়েশা সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর কে বলেছেন ইমাম যাহাবি বলেছেন কোন কিতাবে সিয়ারু আলা মিন নুবালা আরবি 1 নাম্বার কন্ঠ বৈরুতের সাপ 18 নাম্বার পৃষ্ঠায় আম্মাদান আয়েশার জীবনী লিখতে যে লিখেন আল্লাহর নবীর পরে এই উম্মতের সবথেকে বড় আলেম হলো আলেমা হলো জ্ঞানী হলো আম্মাদান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই জন্য আল্লাহর বি ইবাদাত বিন ওয়াজতে হাবি আল্লাহর নবীর ইবাদাত আল্লাহর নবীর ইস্তিহাদ আল্লাহর নবীর সাধনা কেমন ছিল সাহাবীগণ গোপনে কার কাছে জিজ্ঞাসা করতেন কারণ যিনি বিশ্ব নবীর সাথে থাকতেন এক লেপের নিচে থাকতেন জিব্রাইল তার ঘরে আসতেন আর আল্লাহর নবী বলতেন আয়শা তোমার ঘরে যখন আমি বিশ্ব নবী আমার কদম মুবারক রাখি ওই ঘরটা হয় বরকতের ঘর আর অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে পা রাখলে ওই স্ত্রীর ঘরে কোন হাদিয়া তোহফা আর উপদ্রব কোন আসত না অন্য স্ত্রীরা বলতো আল্লাহ কি আমাদের পছন্দ করেন না আল্লাহর নবী বলতেন আমার স্ত্রীরা আমি আর আয়শার মাসখানে কোন বক্তব্য করব না কারণ আমি বিশ্ব নবী এটা পছন্দ করি না আমি বিশ্ব নবী আমি আর আয়শাকে সব থেকে দুনিয়ার মধ্যে বেশি mahabbat করি সেই আম্মা জানাই সারা দিয়াল্লাহু আনহা তিনাকে সব থেকে বেশি mahabbat করতেন বিশ্ব নবী মুনাফিকরা মিথ্যা রটনা করে কিভাবে আম্মাদান আয়সা রাদিয়াল্লাহু আনহা একটা সফরে গেলেন হঠাৎ তিনি পিছনে পড়ে গেলেন একজন সাহাবী তার পিছনে ছিল মুনাফিকদের সর্দার কথা রটিয়ে দিল যে আম্মাদান আয়সা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওই সাহাবীর সাথে তিনি বিচার করেছেন যে না করেছেন আল্লাহর নবী মন ভাড়া কামতা তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহর নবী তো হির সারা একটা কথা বলতে পারেন না আল্লাহর নবী বললেন যাও তুমি আয়সা আবু বকরের বাড়িতে চলে যাও আমার আল্লাহ কোনো কোনো ফয়সালা দেন নাই আল্লাহ একটা না দুইটা না একসাথে আঠারোটা আয়াত আল্লাহ আয়সাকে গিফট করলেন আল্লাহর নবী আয়সাকে বললেন ও আয়সা তোমার ব্যাপারে আমার আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়েছেন তোমার চরিত্রের ব্যাপারে আমার আল্লাহ কোরআনুল কারীমের মধ্যে আলোচনা করেছেন তোমার চাইতে দ্বিতীয় চরিত্রবান কোন মহিলা এই দুনিয়ার ভেতর আর একটাও আসবে না বিশ্বনবী যখন ইন্তেকাল করেন আয়সার বয়স ছিল 18 বছর এতগুলো বছর টেকেল দিয়েছেন মা আয়সা রাদিয়াল্লাহু তাহলে কেমন আলেমা ছিলেন বলেন তাহলে মুনাফিকরা কি রটনা করে মিথ্যা রটনা করে এগুলো সব কোরআন কেন্দ্রিক কথা তো মিন মুনাফিকরা মিথ্যা রটনা করে আর সেই মিথ্যা রটনায় শামিল হয়েছে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর এক গুচ্ছ আলেম সমাজ যেমন বড়ই আশ্চর্যের বিষয় আমি আমি আশ্চর্য হই বাংলাদেশের সব থেকে হক্কানি পীরের হকের মুখ্য বার্তা যারা দাবি করে তারা কোন পিশাব চরমনাই হুজুর আমি তার সম্মান দিয়ে বলছি হকের মুখ্য পাত্র চরমনাই পীর সাহেব মরহুম তার একটা জীবন চরিত্র রয়েছে এটা 288 পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বলেছেন তিনি 
আমি কি শোনাবো আপনাদেরকে যে রাগ করবেন না তো চরমনায় পীর একদা তিনি স্বপ্নে খোয়াবে দেখলেন খোয়াব খাব বুঝেন তো তিনি খাবে দেখলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই দুনিয়ার যত আউলিয়া অলিগণ আছেন সবাইকে তিনি একত্রিত করলেন রসুল সাল্লামের কাছে অতঃপর রসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমরা একটা দাড়ি পাল্লা নিয়ে আসো কি নিয়ে আসো দাড়ি পাল্লা নিয়ে আসো অতঃপর সব আউলিয়াকে এক পাল্লায় করলেন আর চরমনায়ের মরহুম পিসা সৈয়দ ফজলুল করিম তিনাকে এক পাল্লায় করলেন সমগ্র আউলিয়ার থেকে তিনার দাড়ি পাল্লার ওজন সাত থেকে বেশি ভারী হয়ে গেল প্রথম প্রশ্ন এই কথাটি সরাসরি আল্লাহ রাসুল সাল্লামের শরীয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে কোরআনকে আমরা জিজ্ঞেস করি আল্লাহ বলছেন সুরা কারিয়ার তিন নম্বর আয়াতের পরে সবার মুখস্থ আছে আল্লাহ বললেন কামতির দিন যার ওজনের পাল্লা ভারী হবে তাদের জন্য নবী জান্নাতের সংবাদ দাও এখানে ওজনের পাল্লা বলতে ইমান আর নেক আমল উল্লেখ করেছেন তাফসির সাদি এক নাম্বার খন্ডের উনসত্তর নাম্বার পৃষ্ঠায় তারা আল্লাহর নবী আল্লাহ তালা যেইখানে বললেন আদম সন্তানের নেক আমলকে আল্লাহ ওজন দেবেন সেখানে চরমনায় পীরকে আল্লাহর নবী দুইটা দাড়ি পাল্লা আয়না ওজন দিলেন তাহলে আল্লাহর নবী কি কোরআন জানতেন না কথা বলেন না কেন আল্লাহর নবী যদি দাড়ি পাল্লা এনে তাকে দাঁড় করান প্রথম হলো নবীদের স্বপ্ন ওহি আর অন্য কোন মানুষের স্বপ্ন ওহি নয় নবীদের স্বপ্ন দ্বারা দলিল অন্য কোন মানুষের স্বপ্ন কি নয় দলিল নয় সুতরাং এটা যদি দেওয়ান বাগি বলতো বলতাম ও নাম্বার ওয়ান ভন্ড দেওয়ান বাগি যেই রকম ভন্ড আমি করেছে যদি এই কথাটা তারা সমর্থন না করত তাহলে নির্লজ্জের মতন তাদের পত্রিকায় এই কথাগুলো ছাপানো হতো না রসুল আরো স্পষ্ট বলেন তোমরা দোয়া করো আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ বুখারির আটাইশ উনত্রিশ নাম্বার হাদিস মিজান এটা তোমাদের মিজানের দাড়ি পাল্লাকে ভারী করে দেয় তার মানে মিজানকে ভারী করে আপনার জিকির এই জিকিরটা বলতেও সস্তা আর ওজেও কি কেউ যদি সমুদ্রের পানি পরিমাণ গুড়া করে বুখারি মুসলিম রিয়াদুসালেহিন আটশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার হাদিসের বর্ণনায় বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদেরকে একটি জিকির শিক্ষা দেয় ওজন ভারী ওজনে কি ওজনে কি সেটা কোনটা জিকির সুবাহান আল্লাহ कथा बोला की इमान बहि प्रकाश सुन्नत बहि प्रकाश ना विधापर बहि प्रकाश मुनाफिकरा कि रटना कर मिथ्या रटना कर मुनाफिक आलेम वैशिष्ट ए रकम तरह मिथ्या रटना कर मुजफ्फर बीन महसिन मुख्तारिना के मुहत्ज मात्र परित्यन 
কিন্তু এই হাদিসটির সূত্রে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাকে তার সনদ উল্লেখ করেন নাই এই নিয়ে মুজাফফর বিন মুহসিন সাহেবকে অনেক গালিগালাজ বকাঝকা কিন্তু যখন তাকে ধরা হলো যে আপনি কেন সহিহ আকীদার লোকদেরকে লা মাযহাবি ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল বিভিন্ন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন মুহূর্তের মধ্যে ওই মুহূর্তে ওই স্টেজে এই কথা বললে যেহেতু সে ধরা খেয়ে যাবে মানুষের কাছে জিতার জন্য মানুষের কাছে বাহ বা প্রশংসা করাবার জন্য তিনি ওই মুহূর্তে বলেন যে না 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 এই বই আমি লেখি নাই অথচ তার লেখিত বই এর মানে হলো কি যখন তারা সুযোগ পায় হাকের বিরুদ্ধে তারা সত্যের বিরুদ্ধে কি রচনা করে কি রচনা করে মিথ্যা রচনা করে এই মিথ্যা বলাটা তাদের জাতি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আল্লাহ আমাদের আলেমদের এই মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন জুড়ে বলেন আমিন এবং আল্লাহ আমাদের আলেমদেরকে হক আলেমদেরকে নিফাকি মুক্ত আলেমদের থেকে মাতার আপনি আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন বলেন আমিন আলেমরা কি রটনা করে মিথ্যা রটনা করে এগুলো আমাদের দেশের একটি থেকে বড় সমস্যা যদি আমরা মিথ্যা হাদিস রটনা করি আমরাও সেই মুনাফিকদের কাতারে কি হব মিথ্যা হাদিস রচনা করলে মুনাফিকের কাতারে সামিল হব না জি আবার ওই ব্যক্তি গেল মুনাফিক যারা কোরআনের তর্জমা বুঝে না কোরআনের তাফসির বুঝে না তাদেরকে ধরে এনে প্রধান বক্তা ট্র্যাক লাগিয়ে তার ওয়াজ শোনা এই ফাইজলামি পাইলেন কই মিয়ার আপনারই